en otros lugares, como le decía, ha ido el señor presidente y se han cumplido las cosas que él ha ofrecido. Y entonces vamos a mandarle la, la guagua a Kimberland en la, la semana que viene. Y a ustedes los productores pidieron tres máquinas. Yo no se la puedo dar las tres. Le doy una. Y creo que le voy a poner a decidir entre estas dos. ¿Quieren el tractor o quieren la combinada? Yo tenía la perspectiva de que cuando el presidente llegara, como que iba a llegar mucho aparataje, mucha gente, mucha seguridad. Más sin embargo, el mejor nos pidió que nos acercáramos. Y eso a mí me agradó. Sentí el contacto con nosotros, con las personas que estábamos ahí. Y creo que nos dio una oportunidad que no nos la había dado ningún otro presidente hasta ahora, que era escuchar lo que nosotros teníamos que decir. El ministro también se encargará de comenzar a trabajar en los caminos interparcelarios. No sé si lo podrá terminar a los 50, pero comenzará a trabajar. Lo principal que se logró es que las personas le expusieron el proyecto, el presidente se enteró, aparte de que él pudo ver él mismo, que cuando uno le habla de calle no es que es mentira. Puedo decirlo orgullosamente y a boca llena, la maquinaria en potencia de producción agrícola de la zona está aquí. Nosotros tenemos la mayor cantidad de terreno, nosotros somos de los terrenos más estables. O sea, nosotros somos un pueblo óptimo para invertir. Nosotros vamos a ser un, eh, eh, un foco de la economía del país, no solamente de la región, porque nosotros tenemos cómo hacerlo. Y con la disposición de la gente y si el señor presidente nos ayuda, nos vamos a convertir en una ciudad y eso es lo que nosotros queremos. Todo lo que ha faltado viene el miércoles a las 10 y lo coordinan con ellos. Que tengan... Feliz Navidad para todos y que Dios nos lo bendiga. Pasen buen día. Bye bye. Yo confío en que él va a cumplirlo.